আসসালামু আলাইকুম শতকরা দ্বিতীয় এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে শিখব শতকরা অর্থাৎ শতকরার যে বেসিক কনসেপ্ট সেটা সম্পর্কে আমি আজকে ক্লিয়ার করব তো শতকরা শব্দ অর্থ হলো প্রতি শতকে বিভিন্ন ভগ্নাংশের সাথে শতকরা সম্পর্ক অর্থাৎ কোন কোন ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে শতকরা সম্পর্ক কি রকম সেটাই আমরা এখন দেখব তো আমরা বলতে পারি বিভিন্ন ভগ্নাংশ বলতে এখানে শতকরা সাধারণত চার রকমের হয়ে থাকে প্রথম যে ভগ্নাংশ সেটা হচ্ছে সামান্য ভগ্নাংশ বা সাধারণ ভগ্নাংশ দুই নম্বরটা সেটা হচ্ছিল দশমিক ভগ্নাংশ তিন নম্বরটা হচ্ছে শতাংশ এবং চার নম্বরটা হলো শতকরা তো আমরা এখন দেখব সামান্য ভগ্নাংশ কীরকম দশমিক ভগ্নাংশ কীরকম শতাংশ ভগ্নাংশ কীরকম আর শতকরা কীরকম তো আমরা দেখব এখন সামান্য ভগ্নাংশ রূপ কীরকম সামান্য ভগ্নাংশ রূপ হচ্ছে ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে সামান্য ভগ্নাংশ বা এরকম থাকতে পারে যে চার শতাংশ এক বা এরকম থাকতে পারে এটা হচ্ছে সামান্য ভগ্নাংশ বা সাধারণ ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে পয়েন্ট অর্থাৎ যে কোনো ক্ষেত্রে যে পয়েন্ট বা দশমিক এটাই হলো দশমিক ভগ্নাংশ শতাংশের ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম তা হলো শতাংশ অর্থাৎ একশো শতকে কত শতাংশ বলতে একশো নিচে থাকবে কি হরের ক্ষেত্রে হবে একশো সব সর্বদা হরের ক্ষেত্রে হবে একশো এটা হচ্ছে শতাংশ ভগ্নাংশ আর শতকরা শতকরা হবে পার্সেন্ট অর্থাৎ এত পার্সেন্ট বা একশো পঁচিশ পার্সেন্ট বা এত পার্সেন্ট সেটা হবে শতকরা তো আমরা এখন অঙ্কের মধ্যে চলে যাই তো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে প্রথম আমাদের যে অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা এসেছিল প্রাক প্রাথমিক দুই সালে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে পয়েন্ট পঁচিশকে সামান্য ভগ্নাংশে রূপান্তর করো পয়েন্ট পঁচিশকে সামান্য ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তো আমরা এখন এটার সমাধান করব সহস্ত্রিকে সমাধান তো আমরা কিভাবে সমাধান করব আগে লিখবো এখানে বলছি কি সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করো তো আমরা লিখলাম পয়েন্ট পঁচিশ সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করতে বলছে তো আমি এখানে দিব যেহেতু ভগ্নাংশ শতকরা মানে কি একশো তো সামান্য ভগ্নাংশ করার ক্ষেত্রে এই যে আমরা উপরে এই যে এখানে লিখব পয়েন্ট পঁচিশ তো আমরা যদি এই যে পয়েন্টটা তুলি দেই তাহলে পয়েন্টের জন্য হয় একটা এক পয়েন্টের পরে দুটো শূন্য পয়েন্টের পরে যটা সংখ্যা থাকে ততটা শূন্য যেহেতু এখানে পয়েন্টের পরে দুটো সংখ্যা সুতরাং দুইটা শূন্য তো হইলে কত পঁচিশ বাই একশো তো আমরা যদি কাটাকাটি করি তো চার পঁচিশ অঙ্ক কত হয় একশো চার পঁচিশ অঙ্ক একশো তো আমরা মান পাব ওয়ান বাই উপরে ওয়ান পঁচিশকে পঁচিশ আর চার পঁচিশ অঙ্ক একশো ওয়ান বাই ফোর তো এটা কি হলো এটা হলো উত্তর এখন প্রশ্ন হলো কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি এরকম কোনো মান দেওয়া থাকে বা যাই মান দেওয়া থাকুক না কেন যদি থাকে যে এতকে সামান্য ভগ্নাংশ পরিণত করো সেক্ষেত্রে আমরা করব কি যে সংখ্যায় থাক না কেন সাপোজ মনে করো এখানে আছে পয়েন্ট পঞ্চাশ তো আমরা কি করব এই যে পয়েন্টটা তুলি দিয়ে নিচে একটা এক নিব পয়েন্টের পর যে কটা সংখ্যা সে কটা সংখ্যা এখানে আমরা বসাবো বসার পর কাটাকাটি করার পর যে মানটা বের হবে সেই মানটাই হলো সামান্য ভগ্নাংশ তো নেক্সট টাইম আমরা চলে যাই নেক্সট টাইম আমাদের আছে দশমিক ভগ্নাংশ বা তিন বাই বিশকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো দশমিক ভগ্নাংশ মানে কি ফোটা অর্থাৎ দশমিক মানে পয়েন্ট তো দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করো তিন বাই বিশকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তো দশমিক ভগ্নাংশকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের নিচে আমি আগে লিখি এটা সমাধান সমাধান আমাদের মনে রাখতে হবে দশমিক ভগ্নাংশ অর্থাৎ কোনো দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করার জন্য নিচে এর নিচে একশোতে আমাদের পরিণত করতে হবে দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হর হরকে সর্বদাই একশোতে পরিণত করতে হবে তো এখানে আছে থ্রি বাই বিশ তো আমাদের লক্ষ্য কি যে নিচের যে সংখ্যাটা আছে এটা আমরা কত পরিণত করব একশো পরিণত করব যে কোনো সংখ্যা থাক না কেন নিচের সংখ্যাটাকে আমরা একশোতে পরিণত করব তো আমরা যদি থ্রি এখানে বিশ আমরা কি করব লব এবং হরকে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করব হরকে এমন এক সংখ্যা দ্বারা গুণ করব যাতে যেটা গুণ করলে আমাদের যেন নিচে একশো হয় তো আমরা জানি পাঁচ কুড়ি কত একশো তো আমরা লিখব পাঁচ কুড়ি একশো এখন নিচে আমরা পাঁচ দিলাম তো অবশ্যই আমাদের উপরেও পাঁচ দিতে 
হবে তো উপরে আমি পাঁচ দিলাম দেওয়ার পর তিন পাঁচ আলো কত পনেরো আর তিন পাঁচ পনেরো আর এখানে পাঁচ কুড়ি একশো তো আমরা এটা কীভাবে করব এক দুটো শূন্য তার মানে দুই ঘর আগে পয়েন্ট বসবে যটা শূন্য থাকবে তার তত ঘর আগে পয়েন্ট বসবে যেহেতু এখানে দুটো শূন্য তো আমরা কি করব দুটো ঘর আগে পয়েন্ট বসাবো এক দুই দুই তাহলে শূন্য পয়েন্ট পনেরো এটা হলো কি উত্তর এখন কনসেপ্টটি ক্লিয়ার করার জন্য আমি পরে একটু অঙ্ক দিয়েছি যে এতকে এত পার্সেন্ট ভাগ্নাংশে দশমিক ভাগ্নাংশে প্রকাশ করো এটা এসেছিল প্রাথমিক পরীক্ষা দুই হাজার নব্বই সালে তো এই ক্ষেত্রে আমি একটি বলি নেই যে এই এটা ভাঙানোর আমি দেখলাম সমাধান তো আমি যদি এরকম কোনো অঙ্ক থাকে ভাঙ্গাংশের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এটা করার নিয়ম হচ্ছে এটা করার নিয়ম হবে এই সংখ্যা এই সংখ্যা গুণ অর্থাৎ নিচের সংখ্যা এবং এই পাশের সংখ্যাটা হবে গুণ উপরের সাথে হবে যোগ এই সংখ্যা এই সংখ্যা গুণ উপরের সাথে হবে যোগ তা দুই আখকে দুই দুই আর আখে কথা হলো তিন তিন বাই টু এখন আমাদের দশমিক ভাবনা অংশ করার ক্ষেত্রে আমাদের সর্ব সর্বদাই মাথার মধ্যে একটি চিন্তা আনতে হবে যে আমাদের নিচে অর্থাৎ হর অংশে দশমিক ভাবন অংশের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় মাথার মধ্যে একটি চিন্তা আনতে হবে যে হর হরের ক্ষেত্রে সর্বদা আমরা কতকে পরিণত করব একশোতে পরিণত করব কিন্তু এখন এখানে দেখতে হবে হরকে কত দ্বারা গুণ করলে একশোতে পরিণত হয় আমরা যদি হরকে পঞ্চাশ দ্বারা পূরণ করি পঞ্চাশ দুগুণা একশো উপরে কত হবে পঞ্চাশ তো তিন পঞ্চাশ তিন পাঁচ পনেরো আর এখানে হলো কত একশো দেড়শো অর্থাৎ পঞ্চাশ দুগুণা হলো একশো শূন্য শূন্য কাটা তো আমরা কি করতে পারি যেহেতু একটা শূন্য তো একটা ঘরে আগেই পয়েন্ট তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হবে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হবে কি দশমিক ভগ্নাংশ তো এটা অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অঙ্কটা লিখতে আমার একটু ভুল হয়েছে যদি এইখানে পার্সেন্ট দেওয়া না থাকে এইখানে যদি পার্সেন্ট দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অঙ্কটা হবে এরকম কিন্তু এইখানে যদি পার্সেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের করতে হবে এইভাবে আমি আবার বলতেছি এখানে যদি পার্সেন্ট দেওয়া থাকে এখানে পার্সেন্ট আছে পার্সেন্ট দেওয়া থাকলে অঙ্কটা করতে হবে এইভাবে পার্সেন্ট ঠিক থাকলেও গুণ করব তো তিন বাই টু পার্সেন্ট তো পার্সেন্ট দেওয়া থাকলেও তো কি করবো এখন পার্সেন্টের জন্য আমরা জানি একশো তা কত হবে পার্সেন্টের জন্যই আমাদের সর্বদাম হরকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে তো আমরা হর কি করবো একশো দ্বারা গুণ তো নিচে কত হইলো নিচে হইলো আমাদের তো আমরা যদি কি করতে পারি এটা এটা থাকলেও এটা যদি আমরা ভাগ করি তো আমরা পাবো কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাবো তো এটার সাথে গুণ কত ওয়ান বাই একশো তো আমরা যদি এটা এটা গুণ করি তাহলে হবে ওয়ান বাই ফাইভ বাই একশো আমাদের এখন দেখতে হবে পয়েন্টের যেহেতু এখানে কটা দুটো শুনে তো দুই ঘর আগে পয়েন্ট হবে তো আমরা সংখ্যাটা ঠিকই দেখলাম পনেরো তো এখানে তো পয়েন্ট দেওয়াই আছে তা দুই ঘর সামনে পয়েন্ট দিতে হবে তো এক ঘর দুই ঘর তাহলে পয়েন্ট জিরো আমি বলতেছি কারণ এখানে তো পয়েন্ট দেওয়াই আছে বা এটা ক্ষেত্রে এরকমও করতে পারি যে এটা তুলে দেব দেওয়ার পর এখানে নিলাম পয়েন্ট পয়েন্টের জন্য একটা এগারো শূন্য তাহলে কটা হলো এক দুই তিন তো এক দুই তিন তিন ঘর আগে শূন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যদি এখানে পার্সেন্ট দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের সমাধান করতে হবে এরকমভাবে আর যদি এখানে পার্সেন্ট দেওয়া না থাকে সেভাবে আমাদের সমাধান করতে হবে এভাবে তো নেক্সট অঙ্কে যাই নেক্সট অঙ্কে আছে যে এতকে শতকরা প্রকাশ করো যেটি প্রশ্ন এসেছিল প্রাথমিক দুই হাজার সালে তিন বাই আটকে দশমিক এবং শতকরা প্রকাশ করো তো শতকরা বলতে কি শতকরা বলতেই হলো সমাধান লিখি তো শতকরা বলতে হলো কি একশো দ্বারা গুণ তো থ্রি বাই এটকে যদি আমরা শতকরা প্রকাশ করি তার মানে কি একশো দ্বারা গুণ আমরা যদি এখানে কাটাকাটি করি তো আমরা করবো কত পঞ্চাশ দুগুণা একশো চার দুগুণা আট দুই দুগুণা চার পঁচিশ দুগুণা পঞ্চাশ তো আমরা যদি করি তাহলে আমরা পাবো এখানে যদি আমরা এটা পঁচিশকে যদি তিন তিন পঁচিশ হচ্ছে পঁচাত্তর পঁচাত্তর ভাগ টু আমরা যদি এটাকে ভাগ করি 
তো আমরা পাবো কত ভাগ করলাম তো তিন দুগুণা ছয় তো হইল এক পনেরো সাত দুগুণা চোদ্দ তো হইল এক তো পয়েন্ট আসলো পাঁচ দুগুণা দশ তার মানে হইলো কত সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ তো এটার মানে হবে কত সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে উত্তর তো পরে একটি অঙ্ক আছে যে এত এর শতকরা কত তো এটা আমরা এখন সমাধান করি সমাধান এত এর শতকরা কত তো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি গুণন কত হবে শতকরা বলতে কি একশো দ্বারা গুণ তো একশো দ্বারা আমি এখানে গুণ করি নিব তো আমরা যদি একশো দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা কি করি যে জড়া শূন্য থাকে তো ঘর সামনে আমরা একটা পয়েন্ট বসাই কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে কি হবে গুণের ক্ষেত্রে আমরা কি করব পয়েন্টটা পরে বসে নিব তো এখানে দুটো শূন্য আছে সুতরাং আমরা কি করব পয়েন্টের দুই ঘর পরে পয়েন্টটা বসাবো তো এটা অ্যান্সার হবে শূন্য 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 তো কোনো দামি নেই কিন্তু দুই ঘর দুটো শূন্য তো দুই ঘর তাহলে হবে থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি এখানে হবে কারণ ये अन्सारटाई है इटार साथ गुण कर ले अन्सार है तो यकम सहज सहज ठीक जो पर अंकड़ा शिखा जो अजाना राशि मान अजाना राशि मान क्या बेर करते हैं खूब सहज ठीक है ये हलो हमारे बेसिक धारणा दशम शतक सम्पर्क जो बेसिक धारणा से दिल पर भिडियो होते हमें देखो जो क्यों अजाना राशि मान एक्सर जो अजाना राशि मान आ कि सहजे बेर करते पाब से भिडियो दीब अवश्य हमार चानी सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकनि अन करबें जाते हमें जोगुलो अंकर भिडियो दी तुम्हारा खूब सहजे पे पर असलमकुम